Är du sugen på att ta en master på Malmö högskola? Då är det bra att tänka igenom vilka nya kompetenser, nätverk och kunskapsområden som olika masterutbildningar ger dig. Och tänk på att man inte nödvändigtvis måste fortsätta i exakt samma riktning som kandidatutbildningen utan det finns faktiskt masterutbildningar som många har möjlighet att söka. Och här på Malmö högskola så är två exempel Communication for Development och ledarskap och offentlig organisation. Jag heter Lisa Brolin. Jag studerade master i strategisk medieutveckling. Innan dess så pluggade jag produktionsledare media in här på Malmö högskola och har en kandidatexamen i medieteknik. Jag valde den här mastern då jag lockas av det faktum att det fokuserar på en mängd olika mediestrategier. Det ger även verktyg för att kunna leda och styra en medieproduktion och kunna göra detta på ett strategiskt sätt så som titeln utvisar. Och jag vill även bygga vidare på min kunskap från kandidatprogrammet. Jag hoppas att kunna arbeta som mediestrateg på ett företag eller en byrå för att hjälpa företag att ligga i framkant när det kommer till ny medieteknologi. Till dig som funderar på att studera en master så skulle jag vilja säga att det är extremt lärorikt, det är roligt och du får även en helt annan möjlighet att faktiskt fördjupa dig i ett ämne du tycker är intressant till skillnad från vid kandidatprogrammet. Du får även en helt annan självständighet och en närhet till lärarna. Så jag skulle definitivt rekommendera det. Alltså fundera utifrån din kandidat. Är du ute efter en breddning och vill ge dig på ett nytt område? Eller vill du snarare få spetskompetens och hålla dig inom samma ämnesområde? Och det är jättebra att läsa igenom utbildningsplanen ganska noga och fundera och känna efter i kroppen vilka tankar som de olika kurserna väcker hos dig. My name is Akin Alp. I'm from Istanbul, Turkey and I studied in political science and international relations in Istanbul and right now at Malmö University I'm studying international migration and ethnic relations. I chose this master's program because I want to focus on integration and this master's program has a course named integration and there are really nice lecturers and I'm really enjoying it. In the future I want to focus on uh, academia Also, I want to pursue a career in academia and I want to, be, I want to do my PhD and yeah, that's it. Så sitt inte bara på din kammare och tänk, ge dig ut och prata med potentiella arbetsgivare. Hur tänker de när de rekryterar och vilka kompetenser de är ute efter? Sen kan du också kolla, finns det möjligheter att göra praktik eller kanske få en mentor genom programmet? Men framförallt, vad känns roligt och intressant? <skratt>